नमस्कार बीसी न्यूज या खास मुलाकात या कार्यक्रम मध्य मी क्षितिजा देशमुख अपना सर्व स्वागत करते अपन प्रत्येक वे नव नवी व्यक्तिमत्व घेन आज अपने सोब अभी कलाकार जी मराठी प्रस्तुत हो रही छत्तीस गुणी जोड़ी जी है या का, या सीरियल जे स्टारकास्ट है अपने सोबत है अपन बेहमी वेगवेगे विषया पर बोलत जे है अपन डेली सोप मधले कलाकार आलो है बातचीत करना आलो छत्तीस गुण जे है अपन मन तो लग्ना वेस आता अपन बोत कि लग्ना का सीजन सुरू है लग्ना वेस पत्रिका जुड़ लगता पत्रिक मे छत्तीस गुण जुड़े तो आज जोड़ी टीके मटल जता तो आज अपन विषया गप्पा मारना आहोत आंकी जोड़ी कसी है जर्नी कसी है अपन जाूब खूब स्वागत है तुम्हारे दोगा से अनुष्का सरकटे आयुष संजीव तो मैं संगा कि आयुष तुझ जे कैरेक्टर है छत्तीस गुणी जोड़ी मधे तो अपन बढ़तो कि प्रोमो जो आम्मी बगित प्रोमो आणि प्रोमो बगता कहत न एकदम छान नॉर्मल तुम्हारा प्रोमो दाखिल लगे तुम भांडन दाखिल है कि आम शो खूब युनिक नॉर्मल आयुष्य सद्या नॉर्मल शोज मध्य होते नॉर्मल शोज मध्य हो हिरो हिरोइन की जोड़ी जुड़ते टैगलाइन ही है कि प्रत्येक जोड़ी जुड़त न जो तुम्हें तीन सहा चाह आकड़ा पाला तो तीन का चेहरा इतने सहा चेहरा इतने दोगे एक दुसरा भांड होता तो छत्तीस गुणी जोड़ी कि छत्तीस सा आकड़ा तो आम जो छत्तीस सा आकड़ा है सद्या जोड़ी होते अनुष्का तू अमूल्या जी कैरेक्टर करते है अमूल्या कैरेक्टर जे है अपन बगित कि खूब बबली टाइप नॉटी टाइप है तो अमूल्य अनुष्का किती साम्य है अमूल्य नावा प्रमाण ती अशा गोषीं मूल्य देते अशा गोषी कि मोजमाप नहीं करू शो सो तिच इम्पॉर्टन्स त्या गोष्टींना आहे खूप जास्त आणि त्यामुळे कदाचित अमूल्या इथून नाही विचार करत ती नेहमी मनापासूनच विचार करत म्हणजे तिचा कुठलाही डिसिजन घ्यायला छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये म्हणजे ती इमोशनली डिसिजन घेते प्रत्येक गोष्टी ती कॅल्क्युलेट नाही करू शकत कुठल्या गोष्टी आणि कॅल्क्युलेशन तिचं स्किल आहे हा कॅल्क्युलेशन तिचं स्किल सेट जरी असलं तरी तिच्या बिहेव्हिअर मध्ये ती मनापासूनच डिसिजन घेईल आणि म्हणजे इथून जरी विचार करत असली तरी ती बिचारी बिलकुल नाही ती विचारीच आहे म्हणजे एकदम यमक जे आहे एकदम छान जुळवलेला बिचारी नाही बिचारी आहे आणि ते आम्ही कुठेतरी त्या म्हणजे मालिकेमध्ये बघतो पण आहे छत्तीस गुणी जोडी आपण बघतो हे सिरियल गेल्या तेवीस जानेवारी पासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली आहे आणि यामध्ये आपण बघतोय की नवीन नवीन किस्से आणि अगदी म्हणजे वेगळी ही पात्र आहेत यामधली आपण नेहमी तीच ती पात्र बघितलेली आहे मला सांगा की तिसरं सिरियल आहे मला वाटतंय ना हो अनुष्काचं त्या याआधी आम्ही तुला झी टी व्हीवरच बघितलं होतं झी मराठीवर त्यामध्ये तुझी म्हणजे जे कॅरेक्टर होतं आणि हे कॅरेक्टर काय वाटतं ते कॅरेक्टर साखरताना आणि म्हणजे किती तुला बदल करावा लागला आपण बघतोय की तुम्ही जे आता असं कॅरेक्टर करताय नागपूर बद्दल तुम्ही दाखवत आहे विदर्भाबद्दल तुम्ही सांगताय ते आपण जनरली बघतो की मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रावर या बोली भाषांमध्ये भरपूर सिरियल आहेत आपल्याकडे पण विदर्भातील भाषेवर हे सिरियल म्हणजे खूप क्वचित असतात आणि ते झी मराठीवर नेहमी येत असतात आणि त्यातलंच आता तुमचं आहे तर काय वाटतं हे साकारताना पात्र मी पहिले अमूल्याचीच गोष्ट कम्प्लीट करेन की जसं मी बोलले की बिचारी नाहीये ती बिचारी आहे आणि त्यात सोबत ती खूप जास्त निखळे आणि खूप खोडकर निखळ इतकी की तिला कुणाची कुठली गोष्ट आवडली तर ती पटकन जाऊन सांगू ती विचार नाही करणार आणि इतकी खोडकर की कुठली गोष्ट नाही आवडली मग तर ती डेफिनेटली जाऊन सांग सो अशी अमूल्य आहे आणि तिला काल काय झालं ते तिच्यासाठी महत्वाचं नाही आहे उद्या काय होणार हे महत्वाचं नाही आता ह्या क्षणी म्हणजे हा क्षण तिला कम्प्लिटली जगायचा आहे त्याच्यात मज्जा आली पाहिजे सो हे तिचं लिव्ह फॉर द मोमेंट अशी ती आहे सो अमूल्य हे असं कॅरेक्टर आहे आणि जसं तुम्हाला विचारलंस की 
माझं मागचं सिरियल म्हणजे कारभारी लयभारी मधली प्रियंका अंकुशराव पाटील म्हणजे जितकंच वजनदार तिचं नाव होतं ती तशीच होती म्हणजे ती खूप ती खूपच निर्भीड होती ती खूप स्ट्रेट होती क्लिअर होती तिच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तिला ते पाहिजे तर तिला ते पाहिजे मग ती कशीही मिळवेन मग ती साधी जो त्याच्यातला विरो होता त्याच्याकडून माफी जरी मागून घ्यायची आहे किंवा मी तुला माफी मागितली तुझी आणि तू मला त्याचा रिस्पॉन्स नाही दिला किंवा तू मला माफ करत नाहीयेस फक्त एवढ्या कारणासाठी ती तिथल्या पॉलिटिशियनची मुलगी असली तरी ती गाडी घेऊन सगळ्या गावासमोर जाऊन त्याच्या घरासमोर गाडी तिने त्या जीप पार्क करते त्याच्यावर बसते दिवसभर की जोपर्यंत तुम्हाला माफी देत नाही तोपर्यंत मी इथून हलत नाही ती खूपच जास्त स्टबन अशी होती आणि जास्त तुझ्या सारखी होते खूप जवळची आहे ती माझी मला हे विचारायचं आहे वेदांत तुझ जे कॅरेक्टर आहे रिल रिल आणि रिअल किती मेकअप होत आहे किंवा किती छत्तीस गुणी आकार आहे माझं एक्झॅक्टली ऑपोजिट कॅरेक्टर म्हणजे वेदांत वानखेडे हा खूप अॅरोगेंट आहे खूप रूड आहे त्याच्या आयुष्यात खूप परफेक्ट आहे तो खूप सेल्फ मेड सक्सेसफुल बिझनेसमॅन आहे त्याला सगळं टाइम टू टाइम लागतं त्याला ओसीडी आहे त्याला एकही गोष्ट आता मी आत्ता हे सगळं सरळ ठेवायला लागलं त्याला सगळ्या गोष्टी स्ट्रेट लागतात सगळ्या लाईन मध्ये लागतात चेअर पण वाकडी तिकडे नाही झालं आणि असं मी अजिबात नाहीये जी मी उथळ म्हणजे जेव्हा मी पंक्च्युअल आहे खूप मला राग अजिबात येत नाही म्हणजे मी कामेस्ट पर्सन ऑन द सेट आहे ना ओरडून बोलत नाही किंवा मी चिडत नाही मी चिडचिड करत नाही म्हणजे आणि हे सगळं मी अचीव्ह केलं मेडिटेशन करून सो वेदांत वानखेडे एक्झॅक्टली आयुष संजीवच्या ऑपोजिट हे आणि असल्याचं म्हणजे हेच माझं कारण आहे हे कॅरेक्टर चूज करण्याचं किंवा हा शो चूज करण्याचा की वेदांत वानखेडे खूप वेगळा आहे माझ्या म्हणजे मी अजिबात तसा नाही आहे मी खूप साधा गोड मुलगा आहे मला आणखीन एक प्रश्न होता की अमूल्याला हिमोफोबिया दाखवलेला आहे सिरियल मध्ये तर रिअल मध्ये असं काही तुझ्या म्हणजे कुठला फोबिया आहे का कशालाच घाबरत नाही माझ्या पप्पा सोडून मी कशाला घाबरत नाही सो मला रिअल लाईफ मध्ये असच कुठला फोबिया नाहीये वेदांतला मुली आवडत नाही किंवा मुलींचा तिरस्कार असं दाखवलेला आहे असतो ऑफिस मध्ये त्याला मुली चालत नाही त्याचा सगळा स्टाफ हा जेन्स असतो मग रिअल लाईफ मध्ये मुली आवडतात मला खूप आवडतात मुली मला सगळ्या मुली आवडतात मला खूप आवडतात मुली फक्त एक गोष्ट आहे म्हणजे वेदांतला क्लॉस्ट्रोफोबी आहे त्याला बंद किंवा छोट्या खोलींमध्ये लिफ्ट सारख्या जागेंमध्ये त्याला त्रास त्याला श्वास घेत येत नाही आणि हा सेम त्रास मला आहे म्हणजे मलाही आमचे कधी कधी मेकअप रूम असतात ज्याला विंडो नसते तर मी मेकअप रूम मध्ये बसत नाही मला त्रास होतो छोट्या रूम चा मला वाटते आपण हा किस्सा आपण या सिरियल मध्ये बघितलेला आहे हा शूट करताना मग ते सगळं रिअल होत का काय सांगशील या किस्सा मला खूप त्रास झाला त्यानंतर म्हणजे त्यानंतर म्हणजे माझा जो त्रास होतो तो परत आला मला आठवला मी आणि अनुष्का ती होती म्हणजे तिला मी सांगत होते मला असं होते तो शी वॉज देअर आणि मला परत तो श्वास घेताना प्रॉब्लेम होत होता कारण आम्ही तो एक अख्खा दिवस आम्ही तो सीन शूट केला सो अख्खा दिवस आपण माहितीये की खरं नाही करत आहे लिफ्टचे डोअर ओपन आहे पण आपण इमॅजिन तर करतो आणि मी सारखं आठवून आठवून सारखा तो घाम येणं माझं ते चक्कर येण्याची ऍक्टिंग करणं आणि हिचं मला विचारणं की तुला भीती वाटते का म्हणजे हिच्या कॅरेक्टरचा मला विचारणं तुला भीती वाटते का लिफ्टची तो क्लॉस्ट्रोफोबिया शब्द बोलण्यासारखा सो त्याने मग ते ट्रिगर झालं मला थोडा त्रास झाला पण मजा आली मजा खूप आली करा आणि मला वाटतं लिफ्ट ओपन जरी असली ना तरी तिथेच आम्ही दोघं होतो म्हणजे स्पेस खूप छोटी असेल बरोबर तिथेच कॅमेरामॅन तिथेच त्याचं असिस्टंट जवळच डिरेक्टर सो ते खूप असं क्लोज होत आणि फुल डे शूट तो स्ट्रेस सगळा हो आणि आमच्याकडे पण डिस्पाईट बिंग दॅट मला असं वाटतं की आयुषने खूप चांगलं ते पोर्ट्रे केलं म्हणजे मला मधल्या मधल्या शॉर्ट्स मध्ये जेव्हा शॉर्ट कट व्हायचं मला असं वाटतं सर याला खरंच तर त्रास होत नाही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहे मला वाटतं माझ्यापेक्षा टफ तिला होत कारण या एपिसोड मध्ये आम्ही एक अवेअरनेस म्हणून हा एपिसोड जर बघितला तर क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशंटला कसं हँडल केलं पाहिजे हे अमूल्याने करून दाखवले म्हणजे आमची जरी जरी क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशंट आपला दुश्मन असेल ना तरी त्याला आपण कसं हँडल करू शकतो हे येतं तिने कसं भांडता भांडता 
मला हँडल केलं म्हणजे भांडा भांडा कसं तिने माझा क्लॉस्ट्रोफोबिया घालवला हा तो अख्खा सीन आहे सो ते बघण्यासारखं आहे त्या सीन मध्ये नाही ऑब्विसली होईल म्हणजे आता मला म्हणजे एकदा आम्ही अजून एक लिफ्ट सीन करतो आमच्या ऑफिस मध्ये इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट आहे ती खोटी लिफ्ट आहे तिला फक्त डोअर आहे जी घालत नाही तर मी सीनच्या आधी लिफ्ट मध्ये मी आत असतो आणि आतून बाहेर कारण सीन थोडा होल्ड होत आणि मी आतच होतो आणि मी थांबलो थांबलो आणि ते मला रिअलाइज व्हायला पण थोडा वेळ जातो की मला क्लास्ट्रोफोबिया मला काही आठवत नाही सारखं की मला क्लास्ट्रोफोबिया मी गेलो नाही पाहिजे मी लिफ्ट मध्ये जाऊन थांबलो आणि एक पंधरा सेकंद झाले आणि ही बाहेर ओढत लागली की त्याला बाहेर काढलंच म्हणत नव्हतं हा आत गेला आणि लाईट वाल्यांची एक सेटिंग जरा हल्ली सो ते लाईटची ती सेटिंग फिक्स करत होते आणि हा आतच होता छत्तीस गुणी जोडी जसं नाव आहे तर तुमचं सेट वरच कॉम्बॅक केमिस्ट्री कशी आहे अरे आम्ही डेंजर भांडतो अरे आम्ही खरं परत आम्ही वेगळे आहोत म्हणजे आम्ही खरंच म्हणजे आम्ही अमूल्य वेदांसारखे जरी खूप नसलो ना तरी आम्ही दोघं आयुष आणि अनुष्का पण खूप वेगळी पर्सनॅलिटी आहे सो आणि त्यात जी आता शो बघताना पण लोकांना भांडणं बघून ना चिडचिड होत नाही त्यांची त्यांना त्रास होत नाही म्हणजे माझ्या घरचं तर भांडण सुरू होतं की हसायला कधी भांडणार म्हणजे ही चिवा हिचं चिवा बोलणं किंवा ही मला बघून ते रिॲक्शन देते माझ्या घरचे एवढे हसतात ना त्यावर सो आमची भांडणं खूप फनी आहेत म्हणजे आमची भांडणाची इंटेन्सिटी आमच्यासाठी सिरियस आहे पण लोकांसाठी ती खूप आणि त्याच खरं आयुष्यात पण आमचा सेट आम्हाला खूप एन्जॉय करतो आम्ही दोघं जवळ आलो की आमच्या सेटला खूप मजा येते आता हे लोक सोबत खूप भांडणार जसं चिवा तुला अमूल्य म्हणते तसं तू काही अमूल्याचं नाव ठेवलंय पुढे असणार आहे किंवा असं काहीतरी म्हणतो मूर्ख मूर्ख कुठली आली परत तुम्ही मी ला एके फॉर्टी सेव्हन म्हणतो आणि बोलायला सुरू झालं की आपण बघतो की ज्या सिरियल्स आपण बघतो एकतर पुन्हा मुंबईच्या म्हणजे धर्तीवर त्या शूट होतात किंवा मग त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातला जो भाषेला टोन असतो किंवा त्या आता ही विदर्भातली मालिका तुम्ही करताय मला वाटतं ही तुझी दुसरी मालिका आणि अनुष्काची ही तिसरी आहे तर काय वाटतं की विदर्भाची लँग्वेज त्यामध्ये थोडंफार तुम्हाला जसं भयताड वगैरे ही म्हणते तर काय म्हणजे कसं तुम्ही याचा सराव करताना तुम्हाला तुम्ही कशा प्रकारे याला बघितलं म्हणजे सध्या तरी म्हणजे आमची काय म्हणतात प्राईम लँग्वेज सध्या आम्ही जे रेग्युलर मराठी जी बोली भाषा ती वापरतोय पण आम्ही थोडासा अभ्यास करून ठेवलाय कारण मध्ये मध्ये जेव्हा आपण ना आपण काय असतं की जी आपली भाषा असते ना मदर टंग किंवा आपली जी बोली भाषा असते ती इमोशनल पीकला निघते म्हणजे आता मी युएस ला जेव्हा होतो तीन वर्ष तेव्हा मला राग आला किंवा मला असं चिडचिड झाली तर मी घरी मग मराठीत शिव्या मराठीत द्यायचो ना मी बाकी जर इंग्लिश मध्ये तरी शिव्या मराठीत आपण देतो मराठी भांडतो म्हणजे आम्ही जो मी मराठीत भांडतो आणि तसं कॅरेक्टर म्हणून पण आता वेदांत याचं खूप बाहेर येणं जाणं मग तो मुंबईला असतो बराच वेळ तो बँगलोरला असतो त्याच्या बिझनेस ट्रिप असतो त्यामुळे त्याच्या बोली भाषेत तुम्हाला नॉर्मल मराठी जाणवेल तर इंग्लिशचा युज करतो पण अमूल्य जेव्हा चिडते तेव्हा मग ती येते आपण येते मग तिकडचे लोकल आयुष्यास्टॅब्लिश केले ते प्रॉपर म्हणजे विदर्भाची भाषा बोल काय करून राहिला वेळ सो त्यांच्या सोबत पटकन आपण आपल्याच रिजन मध्ये असल्यानंतर समोरचा जी लँग्वेज बोलेल आपण पटकन तसंच बोलून जातो सो ती त्यांच्या सोबत बोलते पण रेग्युलरली ती बोली भाषा बोलते आणि आम्ही एवढं असं नागपूर बद्दल किंवा नागपूर 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 एवढं बोललो शो मध्ये की पहिल्यांदा नागपूरला आलो तरी मला असं वाटतं की आता घरी आलोय नागपूरला फायनली विधानसभांकडे घरी आलं असं वाटतं नक्कीच नागपूरकरांचं प्रेम तर तुम्हाला ऑब्विसली राहणारच आहे मला हा पण एक प्रश्न विचारायचा होता की आपण ज्याप्रमाणे तुमची भांडणं बघतो नंतर जसं केमिस्ट्री तुमची पुढे कशी राहणार आहे म्हणजे तुमच्यामधले छत्तीस गुण जुळणार आहेत का किंवा ही खरी गंमत की प्रत्येक जोडी जुळत नसते ही टॅगलाईन आहे सो आम्हाला माहित नाही की प्रोजेक्ट बद्दल सांगताना जेव्हा आम्ही दोघंही साईन करत होतो सो आम्हाला तेव्हा सांगितलं गेलं नव्हतं की ही जोडी पुढे जाऊन जुळणार आहे की नाही जुळणार सो सिरियलला गोष्ट असच नाहीये म्हणजे गोष्ट आहे जी ग्रॅज्युअली पुढे जातीये पण बेसिकली दोन ऑपोजिट कॅरेक्टर्स वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये पण ते जुळणार आहेत का नाही हे आम्हाला तुम्हाला जर छत्तीस गुण जुळणार आहेत की छत्तीस गुण जुळणार नाही किंवा छत्तीसचा तगडा हा शेवटपर्यंत राहणार आहे जर पाहायचं असेल तर तुम्हाला डेली सिरियल तुम्हाला बघावे लागेल आणि सोमवार ते शनिवार की रोज नवनवीन काहीतरी होत असतं म्हणजे असं वाटतं की हा आज जे आहे अमूल्य आणि वेदांत यांचं म्हणजे 
कुठेतरी चांगले बोलतील पण ते नाही मग आणि अपोजिट पुन्हा म्हणजे असं ज्यावेळेस लग्नाचा सीन होता त्यावेळेस असं थोडं वाटलं होतं की होऊ शकतं पण तसं झालेलं नाही त्याबद्दल काय सांगाल ते शूट करताना वगैरे कशी मजा आली ते खरंच टॉम अँड जिरीज म्हणजे टॉम अँड जिरी जर तुम्ही बघितलं ना की कधी कधी असं वाटतं की यांची मैत्री होईल पण दोघांमधलं एक काहीतरी फालतूपणा करतो आणि ते परत भांडणं होतात तर जेव्हा जेरी शांत होतो आता ती बिचारी शांत होती चप्पल तुटली गपचूप चाललेली तर मी काय केलं मी थांबलो मी म्हटलं की लिफ्ट देतो आणि ती जशी गाडीत बसायला आली मी गाडी काढली तसं तीही करते असं नाही की मी एकटाच राज देतो तिचे पण वेगळे त्रास आहेत माझे पण वेगळे त्रास आहेत अनुष्का माझी सेट वरची बेस्ट फ्रेंड आहे सो जरी आम्ही भांडलो ना तरी आम्ही बोलतो पण तितकं म्हणजे आम्ही बारा तासात भले दहा तास भांडतो पण दोन तास चांगलं पण बोलतो तुझ माझ जमेल ना तुझ्या वाचन या सगळ्याला सेट वरची बाकी मंडळी कसं म्हणजे याला कसं बघतात किंवा कशा प्रकारे एन्जॉय करतात ऑफ कॅमेरा ऑन कॅमेरा दोघा दोन्ही वेळेस आम्हाला एन्जॉय करतात सगळे इन्व्हॉल्व होऊन जातात आमच्या भांडणात आणि मला सांगा हे जे सिरियल तुम्ही नागपूर नागपूर आपण ऐकलंय तर नागपूर मध्ये इथे शूट किती ठिकाणी होणार आहे किंवा नागपूरचं असं काय याच्यामध्ये दाखवण्यात येणार आहे नागपूर मधल्या ज्या प्लेसेस आहेत म्हणजे खूप वेल एस्टॅब्लिश प्लेसेस आहे नागपूरचे मेट्रो असेल किंवा आपण आता अजनी मध्ये आलो तर ह्या सगळ्या ज्या प्लेसेस आहेत त्या आम्ही एस्टॅब्लिश करणार आहोत ज्याने हे कळेल की सिरियल नागपूरची ऐकून म्हणजे नागपूरच्या लोकांना पण रिलेट करता येईल महाराष्ट्रातल्या लोकांना पण रिलेट करणार की हा नागपूरचे लोक नागपूर मध्ये शूट करतात म्हणजे उगाच सारखं मुंबई मध्ये शूट नाही करत आहे अजून मधून नागपूर मध्ये शूट करतात एकंदरीत तुम्ही मला असं वाटते पहिल्यांदा नागपूर मध्ये दोघे आला आहात नागपूर आता तुम्ही जेवढं पण बघितलं असेल काय सांगाल नागपूर बद्दल नागपूरच्या खाद्य संस्कृती बद्दल स्पेशल खाद्य संस्कृती बद्दल मी सांगेन मी काल खाल्लेलं अजून डायजेस्ट नाही केलं मी एवढं खाल्लेलं काल बंद खूप खाल्लं आहे काल बंद आणि मला खूप असं टेन्शन होतं की नागपूरचं क्लायमेट खूप असं खूप गरम पण मला आल्यावर खूप कम्फर्टेबल वाटतं म्हणजे क्लायमेट खूप हा कम्फर्टेबल क्लायमेट आहे आणि मी जितकं एक्सपेक्ट करतो म्हणजे सॉरी पण मी जितकं एक्सपेक्ट करत होतो ना त्याहून खूप कमाल आहे नागपूर म्हणजे मी याच्यावर थोडं एक कमी एक्सपेक्ट करून आलो होतो कारण मी पहिल्यांदा आलो होतो आपण एक इमॅजिनेशन असतं ना नागपूरचं पण नागपूर बद्दल ऐकलं तर मला वाटलं सगळीकडे संत्र्यांचं झाड असतं बऱ्याच गोष्टी टायगर रिझर्व बद्दल मला कळलं नागपूर मेट्रो खूप कमाल आहे मला माहित नव्हतं की इतकी कमाल मेट्रो आहे आणि आमच्या हॉटेल मधून ती मेट्रो अशी समोर दिसत होती सो मला असं वाटलं नाही की आपण खूप असं दूर कुठेतरी मुंबई पुण्याच्या दूर कुठेतरी आलो त्याच्याच आसपास आहोत असं वाटलं नक्कीच नागपूर बद्दल ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं म्हणजे नागपूरची मुलगी दाखवली आहे अमूल्या आणि तो जो हॉटनेस तिच्यामध्ये आहे जसं नागपूर मध्ये आहे जसं तुम्ही बोललात की डायजेस्ट झालेलं नाही कालचं जेवण ज्याप्रमाणे तिखट स्पायसी तो पण तिच्यामध्ये आहे म्हणजे एकंदरीत तिचं जे पात्र आहे ते बिलकुल नागपुरी मुलगी जी आहे अॅक्च्युली नागपूरच्या मुली देखील अशाच होतात नागपुरी सावजी पात्र सावजी पात्र जे आहे ती साकारते आहे आणि हे सावजी पात्र मुंबईकरांना कितपत पसेल काय सांगशील नाही करून आम्ही पचवून आणि त्याकरांनाही तो ठसका तिखट पण आणि तुझाही जो रोल दाखवलेला आहे म्हणजे तो सुद्धा नागपूरचा दाखवला आहे मी बेसिक म्हणजे ना माझ्या कॅरेक्टरला डिमांड नव्हती नागपूरच्या मुलाची कारण एक बिझनेसमॅन बिझनेसमॅन आहे ऑब्व्हियसली आणि कारण त्याच्यातला नागपूरपणा थोडा कमी झाला कारण तो ट्रॅव्हल करतो म्हणजे आणि हेच त्याचं मूळ आहे की तो कदाचित कधी कधी रूट्सला विसरतो किंवा तो खूप बिझनेस असल्यामुळे त्याचं बाहेर येणं जाणं खूप आहे सो त्याच्यात खूप तुम्हाला नागपूर दिसणार ना तो तुम्हाला खूप असा जनरल इन जनरल बिझनेसमॅन वाटेल तो मला इतकं नागपूर पॅटर्नला स्टडी करायची गरज नव्हती पण मी मला बेसिक्स माहित आहेत कारण मी आहे नागपूर जो मला बेसिक्स माहित पाहिजे मला बेसिक्स जे आहेत तेवढाच मी अभ्यास केला अमोले तुला जे सिरियल मध्ये दाखवले हाफ डॉक्टर दाखलेले आहे मग हा म्हणजे कसा किस्सा आहे बेसिकली ती ती तिने काही म्हणजे एम बी बी एस स्टडी नाही केलंय किंवा मेडिकल स्टडी नाही केलंय तिचं बॅकग्राऊंड मॅथमॅटिक्स आहे पण तिचं ग्रॅज्युएशन झालं आणि कोविडचा काळ हा सिरियल मध्ये आम्ही प्रॉमिनंटली एस्टॅब्लिश केला तो बोलण्यातून बऱ्याचदा येतो सो त्या काळात तिचे जे वडील आहे अण्णा तुंपलवार 
सो त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये स्टाफची कमतरता होते जी खरंच कोविड काळात आपण बघितली सो ती असल्यामुळे तिचं जस्ट ग्रॅज्युएशन झालं होतं आणि त्या काळात ती तिच्या वडिलांना मदत करायला लागली सो तेव्हा इतकी गरज होती स्टाफची तर तिला त्या प्रोसेसमध्ये ती सगळं बेसिक मेडिकल शिकून घेतलं तिने म्हणजे तिला इंजेक्शन कसं द्यायचं हे माहिती आहे तिला सलाईन कसं लावायचं हे माहिती आहे आणि तिकडचे जे तिच्या अण्णांकडे येणारे जे लहान मुलं आहेत सो अल्टिमेटली ती त्यांची अशी फेवरेट होऊन गेली की इंजेक्शन घ्यायचं तर आम्हाला हिच्याकडूनच घ्यायचं का आता ती इतकी बडबड करते तर ती बऱ्याच गोष्टी रंगवून सांगता सांगता कधी ती ते इंजेक्शन देते हे आपल्याला कळतच नाही सो असा तो किस्सा आहे तर त्यामुळे तिला अर्धी डॉक्टर असं म्हटलं ज्याप्रमाणे तू बोलली की मी एमबीबीएस म्हणजे त्यामध्ये जे हाफ डॉक्टर दाखवलं एमबीबीएस वगैरे नाही केलेला कोविड दरम्यान तू म्हणजे स्टाफ कमी असल्यामुळे तू ते सगळं केलेला आणि मॅथमॅटिक्सची तू जुळलेली दाखवली एक किस्सा पण आपण बघितला सिरीज मध्ये की कॅल्क्युलेशन वेगान करत असतो आणि तू पटकन त्याला उत्तर देते तर रिअल मध्ये असं काही आहे का बिलकुल नाही रिअल मध्ये माझं असेल मला खूप आवडतं नंबर मला ते नंबर पण पाहिजे सेव्हन्टीन थाउजंड टू ट्वेंटी टू थाउजंड आम्ही केलं होतं आणि उत्तर होतं थ्री लॅक फोर्टी सेव्हन थ्री करोड फोर्टी सेव्हन थ्री करोड फोर्टी नाईन फोर्टी सेव्हन थ्री फोर सेव्हन हो आमच्याकडे बऱ्याच अशा क्वालिटीज आहेत ज्या वेदांच्या क्वालिटीज म्हणजे आयुष्यच्या क्वालिटीज अमूल्यामध्ये आणि म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही की तुम्ही छत्तीस गुणी कॅरेक्टर जे आहे ते साकारतात तोच आकड जर वेदांत तुला अमूल्याचे छत्तीस गुण तर नाही पण एक दोन गुण जर सांगायचे राहिले तर काय सांगशील मी म्हणेन की अमूल्य म्हणजे कॅरेक्टर म्हणून अमूल्य ना खूप शिकण्यासारखं आहे अमूल्याकडनं कारण जसं ती म्हणाली की तिला ती प्रेझेंट मध्ये जगते अमूल्य अशी एक लाईट घेऊन येते म्हणजे अमूल्य इज फुल ऑफ पॉझिटिव्हिटी म्हणजे तिच्या तिला बघूनच तुम्हाला तुमचा दिवस चांगला जाऊ शकतो जे वेदांतकडे नाही वेदांतकडे बघितल्यावर मे बी तुमचा दिवस थोडा असा तुम चांगला दिवस पण खराब होतो तुमचा तो इतका स्ट्रिक्ट आणि तो इतका पर्टिक्युलर आहे तर अमूल्य इज ऍक्च्युली लिव्हिंग हर लाईफ जे वेदांतने अमूल्याकडनं शिकलं पाहिजे पण वेदांत तसं करत नाही आणि वेदांत ती दिसलं की चिडचिड करतो सध्या तरी एक गुणच फक्त सांगण्यासारखा अमूल्य बरेच आम्ही एक सांगितलं बरेच फेवरेट त्यातला माझा फेवरेट गुण आहे माझा फेवरेट गुण वेदांत म्हणजे अशी माणसं असतात जी पटकन एक्सप्रेस नाही होत सो मला त्यामुळे वेदांतला बघताना म्हणजे अनुष्का म्हणून वेदांतला बघताना असं होतं की हो यार अशी माणसं आहेत ज्या जी इमोट करतात पण एक्सप्रेस नाही करू शकत पण वेदांत जेव्हा जेव्हा म्हणजे खूप पिनपॉइंट करण्यासारख्या सिच्युएशनला खूप चांगलं एक्सप्रेस करून जात म्हणजे लग्नाच्या सिक्वेन्स मध्ये तो त्याच्या आईला म्हणतो की तू कन्यादान करशील सो तेव्हा अमूल्य पण दोन सेकंड अशी होती की अरे हा इतका चिडचिड करणारा सतत काहीतरी त्रागा करणारा अशा सिच्युएशन मध्ये पटकन त्याच्या आईला म्हणजे ज्याला मुली आवडत नाही तर तो पटकन त्याच्या आईला म्हणतो की नाही हिचं कन्यादान तू करशील सो मग अशा ज्या गोष्टी आहेत अशा ज्या वेनी तो एक्सप्रेस करतो मला वाटतं तो वे मला खूप आवडतो त्या कॅरेक्टर ज्याप्रमाणे छत्तीस गुणी मालिका तेवीस जानेवारी पासून प्रदर्शित झाली आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि आपण बघतोय की प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अतिशय मिळतोय त्याला छान आणि नागपूरकरांचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा असाच प्रतिसाद तुम्हाला राहो याकरता तुम्ही काय मेसेज देऊ इच्छित मी तरी म्हणेन की जसं तुम्हाला या डिस्कशन मधन कळलं असेल की हा शो किती वेगळा आहे किंवा ही मालिका इतर मालिकांपेक्षा किती वेगळी आहे म्हणजे मी हे नाही म्हणत की इतर मालिका बघू नका पण मी म्हणतो की एकदा तुम्ही आमची मालिका एकदा बघा आणि तुम्हाला कळेल की ही मालिका इतर मालिकांपेक्षा किती वेगळी आणि कारण काय की ही दोन हजार तेवीस ची स्टोरी ही नाईन्टी ची स्टोरी नाहीये की एक सासू आहे जी सुनीला त्रास देते मग तिचा एक नवरा आहे जो तिला त्रास देतो आणि मग ती नवऱ्याला सोडते आणि काहीतरी बनते आणि मग काहीतरी खूप करते रिव्हॉल्युशन ही स्टोरी झालीय आता ही स्टोरी ना एक अशा कॅरेक्टरची आहे ज्यांच्या विकनेस पण आहेत ज्यांच्या स्ट्रेंथ पण आहे म्हणजे आमची हिरो हिरोईन फक्त हिरो हिरोईनची कामं नाही करत आम्ही प्रत्येक एपिसोड मध्ये त्यांच्या विकनेसेस पण दाखवतो आता रिसेंटली मला वाटतं की कुठल्या कार्यक्रमात तुम्ही हे पाहिलं असेल की आम्ही अल्कोहॉलला घेऊन अवेअरनेस क्रिएट केलं म्हणजे आम्ही म्हणतो की अल्कोहॉल वाईट नाही पण अल्कोहॉल रोज पिणं वाईट आहे विच इज अ अवेअरनेस म्हणजे आता माझा लहान भाऊ आहे जो कार्यक्रम सो तो एका वेगळ्या मार्गावर चालू आहे सो त्याला मी कसं सरळ मार्गावर आणतो आणि हे खूप रिलेटेबल आहे म्हणजे मला स्वतःला एक लहान भाऊ आहे तर तोही कधी इथे जर गेला तर मी वेदांतकडनं हे घेतलंय की आपल्या लहान भावाला कसं मी बरोबर मार्गावर आणू सो अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत सो त्यामुळे हा कार्यक्रम प्रत्येक एज ग्रुपला केटर करेल 
म्हणजे आपले आई वडील पण एन्जॉय करतील आपलं एज ग्रुप जे सध्या टीव्हीवर नाहीये म्हणजे पंचवीस ते तीस चा जो एज ग्रुप आहे तो सध्या खूप ओटीटी हॉलिवूड बघतो आणि त्यांना वाटतं की ते लोक खूप काहीतरी कमाल बघतात खूप सेन्सिबल बघतात तो त्या लोकांनाही हा शो सेन्सिबल वाटेल प्लस त्याहून लहान जे आहेत त्यांनाही म्हणजे माझी एक लहान माझ्या मामाची एक लहान मुलगी आहे ती आता थर्ड सेकंड स्टँडर्ड आहे सो ती भांडणं एवढी एन्जॉय करते तिला चिवा बोललं की एवढं आवडतं सो मला वाटतं की हा शो प्रत्येक एज ग्रुप केटर करतोय सो तुम्ही एक एपिसोड बघा मी फक्त सांगतो एक एपिसोड बघा आणि तुम्ही पुढचा मग बघा मग ते मला सांगायची गरज नाही ऑलमोस्ट सगळंच मी फक्त एवढं म्हणेन जे मी माझ्या ऑलमोस्ट प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये म्हणते की लहानपणी माझं फेवरेट कार्टून टॉम अँड जेरी होत अँड विच आय एम शुअर की आपल्यापैकी बऱ्याच जणांचं ते फेवरेट होत सो अशी टॉम अँड जेरीची ही गोष्ट बघायला कुणाला नाही आवडली नक्कीच तर छत्तीस गुण जुळतात छत्तीस गुण जुळत नाही किंवा छत्तीसचा आकडा छत्तीसच राहतो किंवा छत्तीसचा आकडा त्रेसच ठेवतो हे सर्व बघण्याकरता आणि यांची भांडणं एन्जॉय करण्याकरता तुम्ही छत्तीस गुणी जोडी हा जो कार्यक्रम आहे हा झी मराठीवर रोज सायंकाळी साडेसहा वाजता येतो आणि तो तुम्ही नक्की बघा तर आजच्या खास मुलाखत या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथे सामन्याची असेच नवनवीन व्यक्तिमत्व घेऊन आपल्याला आपणाला मी भेटत राहणार आहे आणि त्यांची ओळख करून देणार आहे तो तुर्तास वेळ झाली इथे सामन्याची बघत राहा बी सी एन नमस्कार Audio Jungle